，都要起来分赃嘛。那个是，那、嗯、是作为一个中国人的话呢，嗯，都有这样一种那个要救国的一种愿望嘛。嗯，何况我们是有点知识的，嗯，呃、受过点教育的人嘛。嗯，要认真的参加一个组织，那、嗯、我就认定共产党。嗯。嗯是能够真正救中国的一个党，文化它是一个整个民族的精神灵魂。嗯，姜文那个当时他拍那个《让子弹飞》的时候，他跟你讨论过。他把他自己的理念借用我的这个框架故事，嗯，来体现了。嗯，其实，道光局的我的主题不是他的这样子。嗯嗯。但是我我是写的是，农民要怎么样子才能够真正得到解放？嗯，姜文拿个子弹来，姜文坐上子弹飞了一阵，全员的哪个知道个是马斯托，哪个晓得？写作的目目标是什么东西？嗯，我第一句话就是，我曾经为革命呐喊过，为天下利益啊，来证明是能来大寂寞，是好作家。人家给我发了什么两个终身成就奖。嗯我在大车里头说了，我说我没有什么，在艺术上来说，我没有什么终身成就，嗯，我只有终身遗憾，过的那个二十世纪啊，嗯，是一个大动荡、大革命的，嗯，对，这个波起云涌啊，嗯，非常复杂的一个社会，嗯，我所经历了，在解放前干革命，在解放后搞建设。都是曾经是，真正是，嗯，见过了许多，我接受没见到的许多人物，许多事件，嗯，千奇百怪的，英雄伟大的，嗯，我都经历过，嗯，三九九六我经历过，所以在我的脑子里头集成了很多这个，我说看到想到的一些故事。但是，我写不出来。我年纪大了，我也没办法了。嗯，这个可惜了，这些好的人物、好的故事，都在我这个脑子里头。这个故事仓库里头，慢慢慢慢的淡化了，消失了。嗯，再也没有办法把它。转化成文艺作品，让大家知道当时那个是怎么回事。情，我做不到了，说我是终身遗憾。我的世界之类的也好像没有哪一个能够一百岁以上还念到出了几本书的。<笑>这个我就是我，虽然现在不成绩嘛，反正百岁以后我反正出了几本书啊。为什么出一本？活到一百零四岁，我也回答不了，我也不晓得咋高兴，我就变成一百零四岁了，就混进了一百零四岁了。<笑><笑>